மக்கள் தலைவன் மகத்தான தலைவன் உலக தமிழர்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் காணும் இந்தியாவில் வாடுகின்ற மக்களின் வாழ்வுரிமைக்கு குரல் கொடுக்கும் தலைவன் சனாதன சக்திகளை தமிழ்நாட்டை விட்டு ஓடச் செய்யும் சனாதன சக்திகளின் சிம்ம சொற்பணம் என்னுடைய இனிய அன்பிற்குரிய அண்ணன் திருமா அவர்களுக்கு அகவை அறுவது இந்த மணிவிழா கூட்டத்தின் தலைவரும் அவரே ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளனாக பேச்சாளனாக தலைவராக தன் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட லட்சோபுரட்ச அண்ணன் திருமா அவர்களின் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை வழிநடத்துகிற மகத்தான தலைவனாக விளங்குகின்ற அந்த தலைவனுக்கு இந்தியாவின் வேட்டி கட்டிய தமிழன் ஒருவன் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியாகவும் அறிவிழந்த தலைவனாகவும் இந்திய நாடு முழுவதும் வாழ்கின்ற மக்களுக்கான திட்டங்களை வகுத்தளிக்கக்கூடிய மகத்தான இந்திய நாட்டின் அறிவாளிகளில் ஒருவரும் வாழ்த்து இந்த அரங்கத்தில் வாழ்த்த வருகின்றிருக்கிறார்கள் அப்படி வருகின்றிருக்கிற அண்ணன் பாசி அவர்களுக்கும் வாழ்த்தி சென்றிருக்கின்ற அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கும் அண்ணன் நடராஜன் அவர்களுக்கும் அண்ணன் சுப்ராயன் அவர்களுக்கும் எனக்கு முன்னால் வாழ்த்தி அமைந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் ஜவஹருல்லா அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருமை நண்பர் பாலாஜி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை ஒழுங்கு செய்வதற்காக இங்கு வந்து தங்கி என்னை போன்றவர்களை குறித்த நேரத்தில் வர வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்ட அருமை சகோதரர்கள் என் அன்புக்கினிய வன்னியரசவர்களுக்கும் அண்ணன் தகடூர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுக்கும் மேடையிலே அண்ணன் திருமா அவர்களுக்கு பக்கபலமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற ஆயிரம் ஆயிரம் விடுதலை சிறத்தின் என் இனிய தமிழ் உறவுகளுக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நேரத்தின் அருமை கருதி சுருக்கமாக என் உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் எனது அருமை விடுதலை சிறுத்தையின் உறவுகளே என் தாய் தமிழ் உறவுகளே பன்னெடும் காலத்திற்கு பிறகு அயோத்திதாச பண்டிதருக்கு பிறகு இரட்டைமலை சீனிவாசனுக்கு பிறகு புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு பிறகு ஐயா கஞ்சிராமுக்கு பிறகு இன்றைக்கு இந்திய முழுக்க இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களின் வாழ்வுரிமைக்காக இந்த மண்ணில் தோன்றிய மகத்தான தலைவன் அண்ணன் திருமா அவர்கள் அந்த தலைவனுக்கு பின்னால் நீங்கள் தொண்டர்களாக இருப்பதும் அந்த தலைவனுக்கு உற்ற தோழமையாக இருப்பதும் எனக்கும் பெருமை உங்களுக்கும் பெருமை ஒரு தலைவன் எப்படி உருவாகிறான் என்பதை அவருடைய கடந்த கால முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்வினில் பயணித்த அவருடைய கடினமான பாதனைகளை நாம் உற்று கவனிக்கின்ற போது ஒரு தலைவன் எப்படி எல்லா இடர்பாடுகளையும் எல்லா துன்பங்களையும் எல்லா அரசியல் நெருக்கடிகளையும் எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் சாதிய மதவாத சக்திகளின் அழித்தொழிப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு முகம் கொடுத்து எவராலும் இனி இந்தியாவில் அசைக்க முடியாத மாபெரும் மகத்தான சக்தியாக அண்ணன் திருமா என்கிற இந்த தலைவன் உருவாகியிருக்கிறார் எத்தனை இடர்பாடுகள் ஒரே நேரத்தில் எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் ஒரு அரசியல் பேரியக்கத்தின் திருமா என்கிற இந்த தலைவன் பெயரை உச்சரித்த ஆயிரம் ஆயிரம் விடுதலை சிறுத்தைகளின் உறவுகளில் என் ஈழத்தில் நடந்தேறிய மாபெரும் இனப்படுகொலைக்கு ஒரு முடிவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அண்ணன் திருமா அவர்கள் மேற்கொண்ட மறைமலை நகர் உண்ணா விரதத்திற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் பேரழிச்சு கொண்டு வீதிக்கு வந்ததற்காக ஒரு இயக்கம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குண்ட தடுப்பு சட்டங்களை முகம் கொடுத்து சிறையில் தன் வாழ்வை அர்ப்பணிப்புணர்வோடு தியாக வாழ்க்கையோடு சிறித்த முகத்தோடு இந்த ஒற்றை தலைவனுக்காக ஏற்றுக்கொண்டு இன்னமும் அந்த தலைவனுக்கு பின்னால் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்ன ஒரு கட்சி இன்ன ஒரு இயக்கம் இன்ன ஒரு அமைப்பா இருந்தா காணா போயிருக்கும் அதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் அதுதான் அண்ணன் திருமா எனக்கு எதுக்கு பிடிக்கும் அண்ணன ஒரு தலைவன் நம்மெல்லாம் ஒரு காலத்தில் பார்த்து இந்த சனாதன சக்திகள் மனுநீதி சக்திகள் 
மனுசுரிதி சக்திகள் தொட்டா தீட்டு பாத்தா தீட்டு நடக்க கூடாது தண்ணிக்கு குடிக்கூடாது சமமா உக்கார கூடாது செருப்பு போடக்கூடாது தோல் இருக்கிற துண்டை எடுத்து இடுப்புல கட்டு என்று சொன்ன இந்த நாட்டில் இன்றைக்கு இந்திய நாட்டின் தலைமை அமைச்சர் மோடியிலிருந்து அமித்ஷா வரையில் சரிசமமாக கால் மேல் காட்டு உக்காந்து கொண்டு என் மக்களுக்கான பிரச்சனை இதை தீர்த்து வைத்து வேக வேண்டும் என்று சொடக்கு போட்டு சொல்லுகிற இடத்திற்கு அண்ணன் திருமா வந்திருக்கிறார் இதற்கும் பின்னால் எவ்வளவு உழைப்பு இருக்க வேண்டும் இதற்கும் பின்னால் எவ்வளவு அர்ப்பணிப்பு இருக்க வேண்டும் இதற்கு பின்னால் இந்த சனாதன சக்திகளின் அவமானங்கள் அசிங்கங்கள் அத்தனையும் பொறுத்து கொண்டு தன்னை நம்பி வருகின்ற சிறு கூட்டத்தினை பெரும் கூட்டமாக மாற்றி காட்டின வல்லமை படைத்த ஒரு மகத்தான தலைவனாக இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கிறார் இன்னைக்கு அண்ணன் திருமா நினைத்தா அன்னை சோனியாவோடு உட்கார்ந்து இந்திய அரசியல் பேச முடியும் பாசிச சங் சரிவார கும்பல்களை வீட்டு கணுவதற்கு நடைபயணம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற அருமை அண்ணன் ராகுல் அவர்களோடு உரையாடி கொண்டு ஒரு மணி நேரம் உணவு இருந்த முடியும் எங்கேயோ எங்கள் கடலூர் மாவட்டத்தின் எல்லையில் பிறந்த எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அங்க அங்கன ஒரு தங்கம் என்று எங்கள் மாவட்டத்தின் உறவுகளால் மதிக்கப்படுகின்ற போற்றப்படுகின்ற அந்த அங்கன ஒரு தங்கம் நேற்றைய தினம் பக்கத்து மாநிலமான தெலுங்கானா மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து கட்டி பிடித்து உபசரித்து ஒரு நாட்டுடைய முதலமைச்சர் இன்றைக்கு அண்ணன் திருமா நினைச்சா இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த முதலமைச்சரையும் எந்த நேரத்திலையும் சந்திக்கலாம் எந்த ஆளுநர்களையும் எந்த நேரத்திலையும் சந்திக்கலாம் அது மட்டும் பெருமை அல்ல இன்றைக்கு இந்திய முழுக்க கன்சிராமுக்கு பிறகு மாயாவதிக்கு பிறகு ராம்விலாஸ் பஸ்வானுக்கு பிறகு அகில இந்திய அளவில் இருக்கிற எங்கெல்லாம் ஒரு சமூகம் ஒடுக்கப்படுகிறதோ எங்கெல்லாம் ஒரு சமூகம் அடக்கப்படுகிறதோ எங்கெல்லாம் அந்த சமூகத்திற்கான வாழ்வுரிமை கல்வியுரிமை வேலை வாய்ப்புரிமை மறுக்கப்படுகிறதோ அந்த சமூக மக்களின் குரலாக இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மைய மண்டபத்தில் ஓங்கி ஒழிக்கக்கூடிய இந்திய நாட்டின் நூத்தி இருபது கோடி மக்களின் குரலுக்கு இன்றைக்கு செவிசாய்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவனாக இந்த தலைவன் உயர்ந்திருக்கிறார் என தருமை சிறுத்தைகளே நான் உங்களை வேண்டுவது இந்த தலைவனுடைய எழுத்தை வாசியுங்கள் இந்த தலைவனுடைய பேச்சை கேளுங்கள் இந்த தலைவனுடைய அறிவு மிகுந்த கூர்மையான அந்த சொற்களை அந்த பதங்களை கவனியுங்கள் நீங்க எந்த தொலைக்காட்சி எடுத்துங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த விவாத மேடைகள் எடுத்துங்க எந்த ஆங்கில சேனல் எடுத்துக்க எங்கள் தலைவன் எம் காம் எம்எல் மாஸ்டர் ஆஃப் லா புரட்சியாளருக்கு பிறகு இன்றைக்கு சட்டத்தினுடைய அத்தனை நுணுக்கங்களையும் எல்லாருமே கேட்கறான் என்ன என்ன பார்த்து கேட்கறான் என்ன ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு இருந்த திருமா எப்படி இருபது ஆண்டுகளுக்கு இருந்த திருமா எப்படி பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த திருமா எப்படி பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த திருமா எப்படி இன்றைக்கு சாதியத்தின் பெயரால் திருமா என்றாலே என் சொந்த சமூகமான வன்னியர் சமூகத்தில் பிறந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் அண்ணன் திருமா அவர்களின் பேச்சுக்கும் எழுத்துக்கும் அவருடைய செயல்பாட்டுக்கும் அவருடைய நடவடிக்கைக்கும் இன்றைக்கு ஊந்து சக்தியாக இருக்கிறான் நான் ஏதோ வடக்கே இருக்கிற வன்னியர்களும் தலித்துகளும் ஒரு புரிதலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஆக அண்ணனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன் அப்புறம் தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல்வேறு சமூகத்தின் பெயரால் இணைய பக்கங்களில் ஊடகங்களிலே எழுதுகின்ற அந்த தம்பிகள் சொல்லுகிறார் நான் ஒரு தேவர் நான் ஒரு கல்லர் நான் ஒரு அகமுடையர் நான் ஒரு கொங்கு வேளாள கவுண்டர் ஆனால் எனக்கும் சேர்த்து இந்திய அளவில் ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டுக்காக முதலில் ஓங்கி குரல் கொடுத்த ஒரு தலைவனாக நான் திருமாவை பார்க்கிறேன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கிற இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்க போன அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அண்ணன் திருமா அவர்கள் அந்த செய்திகள் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அந்த மாணவ மாணவிகள் அந்த தலைவனோடு உறவாடி கைகுலிக்கு அகமகிழ்ந்து அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ஐயங்களை அவர்கள் தெளித்துக் கொள்கின்ற போது நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இதுதான் புரட்சியாளர் அவர்கள் சொன்ன அறிவார்ந்த சிந்தனை உள்ள மக்களாக நாம் உருவாக வேண்டும் நம்முடைய தலைவன் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒரு காலம் இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் எந்த ஒரு அரசியல் அமைப்புகள் அல்லது இயக்கங்கள் பெரியாரிய தமிழ் தேசிய ஏனைய அமைப்புகள் இயக்கங்கள் திருமாவை விட்டுவிட்டு தமிழ்நாட்டில் இனி எந்த மேடைகளும் இல்லை எங்கள் அண்ணன் ஈஸ்வரனும் அண்ணன் திருமாவின் உழைப்பை மெச்சுகிறார் வடக்கே வேல்முருகனும் மெச்சுகிறார் தெற்கே தேவர்களும் மெச்சுகிறார் தேவேந்திரனும் மெச்சுகிறான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தங்களை உயர்ந்த சாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அவ்வாளும் சொல்லுகிறார் எங்கள் சமூகத்தில் ஒருவன் திருமால் வளவன் போல் இன்றைக்கு இல்லையே 
இந்த வெகு மக்களை இளைஞர்களை தன்னுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கள் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த தலைமைகளாக இல்லையே என்று அவ்வாளும் வருத்தப்படுகிறான் அதனால் தான் எந்த தேவாசம் திருவாசகம் தேவாரம் எங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரியன் திருமாவளுடைய சிதம்பரம் தொகுதியில் பாட மறுக்கப்படுகிறதோ அதற்கு நாங்கள் குரல் கொடுக்கிறோமோ அதற்காக போராடுகிறோமோ அந்த போராடுகிற நாங்கள் எதிரியாக நினைத்து ஏன் இவ்வளவு அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் செய்கின்றீர்கள் என்று சொல்லுகிறோனோ அவனே வருகிறான் கையில கலசத்தையும் பரிவட்டத்தையும் பட்டு துண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு அண்ணன் திருமாவுக்கு முதல்ல நாங்க முதல் மரியாதை செய்யணும் அப்படின்னு அப்படி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய எல்லா பிரிவு மக்களிடத்திலும் ஒரு அன்பை ஒரு அரவணைப்பை ஒரு பாசத்தை ஒரு நேசத்தை தன் பொன் சிரிப்புகளாலும் தன் பேச்சாற்றல்களாலும் தன் எழுத்தாற்றல்களாலும் ஒரு தலைவனுக்கு ஒருங்கே பெற்றிருக்கிற அத்துணை தலைமை பண்புக்குரிய அத்தனை குணாதிசயங்களையும் பெற்ற ஒரு மகத்தான தலைவனாக இன்றைக்கு அண்ணன் திருமாவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நான் அண்ணன் காங்கிரஸ் அண்ணன் பாசி அவர்கள் கோபித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸை விட நாங்கள் கூட்டணியின் தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விட ஏனைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அரசியல் கட்சிகளிலே இன்றைக்கு இந்து மதம் சங் பரிவார கும்பல்கள் அல்லது சனாதன சக்திகள் என்கிற இந்த மதவாத கும்பல்களின் இரவு கனவை துளைக்க செய்கின்ற மகத்தான சக்தி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் அண்ணன் திருமா என்கிற இந்த தலைவன் ஒரு இஷ்யூ கையில் எடுக்கிறாரு அந்த இஷ்யூல எந்தவித ஒரு சின்ன சமரசமும் கிடையாது எதிரி கேட்கறான் அல்லது என தருமை ஊடக பத்திரிகை நண்பர்கள் கேள்வி வைக்கிறார்கள் அவர்களை வியக்குகின்ற வகையில் மெய்மறக்கின்ற வகையில் அவ்வளவு ஆணித்தரமாக என் வாழ்நாளில் நான் கேட்டிராத என் தமிழ் சொற்களை கொண்டு அந்த பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் மூடாக இந்த சங்கிகளின் கும்பல்களுக்கு தமிழ் சமூகத்தின் வரலாற்றை இந்திய சமூகத்தின் வரலாற்றை எடுத்து வைக்கிற மிகப்பெரிய பேராண்மை உள்ள ஒரு அறிவியலாவனாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு பிறகு நம்மோடு வாழ்கின்ற அண்ணன் திருமா அவர்களை நான் பார்க்கிறேன் அந்த அளவில் இந்த இன்னைக்கு வடதமிழ்நாட்டில் வன்னியரும் தலித்துகளுக்குமான மோதல் இன்றைக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக அந்த மண்ணில் இல்லை இன்றைக்கு கொங்கு மண்டலத்தில் அதுபோன்ற கலவரங்கள் இல்லை இன்னைக்கு தென் மாவட்டங்களில் அதுபோன்ற கலவரங்கள் இல்லை திருமா என்கிற இந்த தலைவனுடைய அந்த அரவணைப்பினூடாக கம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களின் துணையோடு இன்றைக்கு எத்தனையோ சாதி தடுப்பு சுவர்கள் தானாக இடிந்து விடுகிறது தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேரை திரட்டி அண்ணன் திருமா வரணும் போராடணும் முழக்கம் விடணும் நாலு பேர் குண்டாஸ் போகணும் லெட்டி அடிய வாங்கணும் வழக்க சந்திக்கணும் சிறைக்கு போகணும் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு அண்ணன் திருமா போனை போட்டு வன்னி அரசு அண்ணன் திருமா பேசுறாரு கொங்கு ஈஸ்வரன் அண்ணா வேல்முருகா இல்ல ஜி கே மணி இல்ல தென் மாவட்டத்தில் இருக்கிற யாரோ எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஒரே ஒரு போனை போட்டு அங்கே ஏதோ கொஞ்சம் பிரச்சனையா நம்ம தமிழுக்குள்ள முரண்பாடு இருக்கிறான் அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்கன்னா ஐயோ ஒன்றும் பிரச்சனையா வேணாங்க வர சொல்லுங்க தம்பிங்களை உங்க இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை வர சொல்லுங்க பேசி நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிதலோடு நாம் ஒரு சமகாலத்தில் ஒரு இணக்கமான அரசியலை செய்யலாம் என்று ஆதிக்க திமுறோடு மத திமுறோடு சாதி திமுறோடு ஆண்ட பரம்பரை என்கிற திமுறோடு எப்படி எல்லாம் கொக்கரித்தார்களோ அவர்கள் கூட இன்றைக்கு கைகுலிக்கு அண்ணன் திருமாவோடு இணைவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் எங்க முன்னாள் கூட்டமே கூட அண்ணன் திருமாவோட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எப்படியாச்சும் கை கோக்கணும்னு தலைகளை நிற்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருக்கு தொடர்பு கொண்டு திருமா இருக்கிறதால எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நானே திருமா கிட்ட பேசுறேன் நாங்க ஆனா தலைவர் தலைவர் அதை வெளிப்படையா சொல்லல எனக்கு செய்தி வந்துச்சு என் முன்னாள் தலைவர் திருமாவுக்கும் அடுத்த நிலையில் இருக்கிற நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் அவர்களோடு சேர்ந்து தம்பி கிட்ட சொல்லுங்க ஏதோ நடந்து நடந்து போச்சு எதிர்வரும் காலத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இதுதான் அண்ணன் திருமா கத்தி எடுக்கல கம்பு எடுக்கல கை எடுக்கல குண்டு எடுக்கல எதுவுமே எடுக்கல இந்த மக்கள் திரளின் மூலமாக ஆயிரம் ஆயிரம் லட்சம் லட்சமான விடுதலை சிறுத்தைகளை அமைப்பாய் திரள்வோம் என்கிற அரசியல் நெறிப்படுத்துதல் அரசியல் ஒழுங்குபடுத்துதல் ஒரு ஓர்மைக்கு கீழ் கொண்டு வந்து இந்த மக்களை அரசியல் படுத்துறோட விளைவு இன்றைக்கு இந்திய நாட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு அமைச்சரையும் எந்த ஒரு முதலமைச்சரையும் தான் நினைக்கின்ற மாத்திரத்தில் இந்திய முழுக்க இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை உரிமைகளை பாதுகாக்க முடியும் என்கிற நிலைமைக்கு இந்த தலைவன் உருவாகி இருக்கிறான் என்று சொன்னார் அந்த தலைவனுடைய உழைப்பை நான் தலைவனுகிறேன் அதோடு மட்டுமல்ல 
என்னை போன்று ஈஸ்வரனை போன்று பேராசிரியர் இடம் கொடுத்தார் தங்க இடம் கொடுத்தார் ஒரு காலத்தில் பயிற்சி பாசரியாக இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் திருமாவளவனுக்கு அரணாக நின்றார் பயணி பாபா போன்ற தலைவர்கள் அதனால் வழக்கெடுக்கப்பட்ட எத்தனை இஸ்லாமிய உறவுகள் ஆனால் சாதிய சமூகத்தில் கட்டுண்டு கடந்த வேல்முருகன்களும் கொங்கு ஈஸ்வரன்களும் தனி அரசுகளும் இன்னும் இந்திய நாட்டில் இருக்கிற டாக்டர் சேதுராமன் போன்றவர்களும் ஆடிட்டர் பாலசுப்பிரமணியன் போன்றவர்களும் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சாதியத்தின் பெயரால் நாங்கள் உயர்ந்த சாதிகள் நாங்கள் என்ன திருமாவுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது நாங்கள் என்ன திருமா வந்தால் எழுந்து நிற்பது என்று தங்கள் நெஞ்சத்தில் நினைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த சாதிய திமுரோடு அந்த மிடுக்கோடு இருந்தவர்களை எல்லாம் அண்ணன் திருமா அவர்களின் அறிவுபூர்வமான அரசியலை கண்டு வையந்து வணக்கம் திருமா என்று சொல்கிறார்கள் இதான் அரசியல் மாற்றம் இது அண்ணன் திருமாவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது திருமாவின் தளபதிகளில் ஒருவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது நான் பெறுவது இங்கே கூடியிருக்கிற எனது ஆயிரம் ஆயிரம் சிறுத்தைகளுக்கும் இந்த சம வாய்ப்பு சம பங்கு சம மரியாதை இந்த மண்ணில் கிடைக்கப்பட வேண்டும் நாம் தமிழர்கள் நாம் இந்த மண்ணின் ஆதி குடிகள் நாம் வந்தாரம் குடிகள் அல்ல எவனிடத்திலும் மண்டியிட்டு நாம் பிச்சை கேட்கிற இனம் அல்ல நாம் மாத்தானுக்கு பிச்சை போட்ட இனமாக வாழ்ந்த இனம் உழைக்கும் மக்கள் ஆதி குடிகள் இந்த ஆதி குடிகளை அரியணில் அமர வைப்பதற்காக நீங்க எண்ணி பாருங்க கடலூர் மாநகரத்தினுடைய துணை மேயர் அண்ணன் திருமாவர்களின் கண்ணசிவுக்கு கட்டுப்பட்ட தம்பி தாமர செல்வன் இன்னைக்கு தாம்பரத்தில் யாரு எத்தனை நகராட்சி பேரூராட்சிகள் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இந்த தலைவனை பின்பற்றி வர்ற எம்எல்ஏக்கள் எப்படி சட்டமன்றத்தில் இருப்பாங்க என்பதற்கு முதல் முறை தான் எம்எல்ஏ சிந்தனை செல்வன் பாலாஜி ஷானாவாஸ் என்னுடைய சக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள்லாம் நான் மூன்றாவது முறை ஆறு முறை தேர்தலை சந்தித்து மூன்றாவது முறை மூன்றாவது முறை இருக்கிற நான் குறிப்பு இல்லாமல் என்ன உள்வாங்கிய கருத்துக்களை பேசுவதில் ஒன்றும் பெரிய வியப்பு இல்லை ஆனால் திருமா அவர்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற வன்னிய அரசு ஜஸ்ட் மிஸ் வரல ஆனா இன்னைக்கு அங்க இருக்கிற சட்டமன்ற விவாதங்களில் விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எடுத்து வைக்கின்ற விவாதங்களை ஒட்டுமொத்த சட்டமன்றம் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு அத்தனை தமிழ் சாதிகளும் இருக்கிறான் அத்தனை சாதி பிறவைகளும் இருக்கிறான் எதிர்கட்சியாக அதிமுக உள்பட மெய் மறந்து எடுத்து வைக்கின்ற ஆணித்தரமான கருத்துக்களை கைதட்டி வரவேற்கக்கூடிய குற்றம் குறை காண முடியாத உரைக்கு சொந்தக்காரர்களாக தன்னை எப்படி மெருகேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் தான் எப்படி தலைமை பண்போடு அனைத்து மக்களையும் அரவணைத்து வழிநடத்த வேண்டும் தனக்கு பின்னால் இருக்கிற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எப்படி பணியாற்ற வேண்டும் அவருடைய கருத்துக்கள் எப்படி இந்த மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு அரசியல் வகுப்படுகிறாரு போன வாரம் பார்க்கிற கார்ல போய்கிட்டே ஒன்றரை மணி நேரம் ஆன்லைன்ல பேஸ்புக் ஊடாக லட்சோ புரட்ச சிறுத்தைகள் தொடர்பு கொள்கிறார்கள் தூக்கம் இல்லை நான் எதுக்காக சொல்ல வரேனா இப்படிப்பட்ட இந்த தலைவனுக்கு வயது அறுபதை கடந்திருக்கிறது நீங்கள் அடுத்த விழா நாங்கள் உங்களுக்கு கொண்டாடுகின்ற போது இந்திய அளவில் உச்சபட்ச இந்திய அளவில் உச்சபட்ச ஒரு இடத்தில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு சனாதன சக்திகளோடு ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மதவாத கும்பல்களோடு ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்து கொண்டால் இன்றைக்கு அண்ணன் திருமா இருக்க வேண்டிய இடம் இன்றைக்கு செல்லி டெல்லியில் இருக்கிற செங்கோட்டையின் மிக உயர்ந்த அமைச்சர் பதவியில் இருக்கலாம் ஆனால் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைக்காக லட்சியத்திற்காக உறுதியாக செய்கின்ற ஒரு மாபெரும் தலைவனை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அந்த தலைவனுக்கு கிடைக்காத பேர் இனி தமிழ்நாட்டில் எவருக்கும் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அதுதான் நான் உயிராக நேசிக்கின்ற என் தமிழீழ தேசிய தலைவன் மேதகு பிரபாகரன் என்கிற அந்த மாபெருடைய தாய் பார்வதி அம்மாள் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு அந்த ஈழத்து உறவுகள் உலகம் முழுவதும் தேடினார்கள் ஒரு அப்பழுக்கற்ற ஆளுமையை கொண்டு வந்து ஒரு மாபெரும் தலைவனுடைய தாயினுடைய இறுதி சடங்கு செய்ய வேண்டும் என்று அந்த உலக தமிழினம் நினைத்த போது அவர்கள் மனங்களில் வந்து கண்முன் நின்று காட்சியளித்த ஒரே தலைவன் இந்த விடுதலை சிறுத்தைகளின் தலைவன் திருமா இது ஒன்றே என் தமிழ் சமூகத்திற்கான சாட்சி உங்கள் தலைவன் உலக மக்களின் உள்ளங்களை கொள்ள கொண்ட மாஸ்டர் தலைவன் வாழ்க வாழ்க என்று வாய்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்